സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായ ഡിറ്റാമിൻസ് എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഡിറ്റാമിൻസ് എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കാണാവൂ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഫാ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് വന്നാൽ അതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതാൻ അറിയാം അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്യാപ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയി ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം അതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് നമ്മൾ സാറിന് എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഈ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് ദി കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് എ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതുക that is transpose of transpose of cofactor matrix of that is the definition that is namaku a square matrix undengile and a cofactor matrix eludan namaku ariyam adu 2 by 2 anale 3 by 3 anale cofactor matrix eludan namaku ariyam and that adjoint of that square matrix means transpose of the അതായത് നമ്മൾ കോഫാക്ട് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ മതി റോയിങ് ബോൾ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ കോഫാക്ട് മെട്രിക്സ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടു ബൈ ടു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എടുക്കാം ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് എങ്ങനെ കാണാവുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു ഇതിൻ്റെ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഡയഗൺ ലെവൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് എ ടു ടു എ വൺ വൺ എഴുതുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് ഈസ് എ ടു വൺ എ വൺ ടു എന്നിട്ട് സൈനൂടെ മാറ്റാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് ദിസ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എന്ന് നോക്കാം അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ട്രാൻസ്പോസിസ് ഓഫ് ദിസ് കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എ ടു ടു മൈനസ് എ ടു വൺ മൈനസ് എ വൺ ടു എ വൺ വൺ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എഴുതുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ബിക്കംസ് ഫസ്റ്റ് കോൾ എന്താ ഈസ് എ ടു ടു മൈനസ് എ ടു വൺ മൈനസ് എ വൺ ടു എ വൺ വൺ എ ടു ടു മൈനസ് എ ടു വൺ എ വൺ ടു എ വൺ വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പം അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് മെട്രിക്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എ ടു ടു മൈനസ് എ വൺ ടു മൈനസ് എ ടു വൺ എ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചെടുക്കാം എ വൺ വൺ ആ എ ടു ടു ദേ ആർ ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ആർ ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഓഫ് ഡയഗണൽ എ വൺ ടു ആൻഡ് എ ടു വൺ ദേ ആർ ഓൾസോ ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ദർ ഇസ് നോ ഇൻറ്റർചേഞ്ച് ഇൻ ദർ എലമെൻസ് അതായത് ഈ ഓഫ് ഡയഗണലെ എലമെൻസിന് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ സൈന് മാത്രം വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് അഡ്ജോയിൻ
അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് നമ്മുടെ ഈ ടെക്നിക്ക് അനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് എഴുതാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഡയഗ്നൽ എലമെൻസ് നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ബിക്കംസ് ടു ആൻഡ് ഫൈവ് ദ ആർ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആൻഡ് വി ചേഞ്ച് ദ സൈൻ ഉള്ളി ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് മൈനസ് ഫോർ അപ്പം ഈ രീതിയിൽ അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡയഗ്നൽ എലമെൻസ് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ സൈനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല ഇവിടെയുള്ള എലമെൻസ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഓഫ് ഡയഗ്നൽ എലമെൻസ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ സൈൻ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഫോർ സെവൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയും പ്രിൻസിപ്പൾ എലമെൻസ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് ടു ഇവിടെ സൈനൊന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ആ സൈനോടുകൂടി നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ സൈൻ മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫോർ ബിക്കംസ് മൈനസ് ഫോർ ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ ബിക്കംസ് പ്ലസ് ത്രീ സോ ഇൻ ദിസ് വേ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഏതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ അത് ടു ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർസ് ഓഫ് ദി കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ആണ് അതായത് കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർസ് ഓഫ് ദി കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് എ ഈസ് കോൾഡ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ടു ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള ടെക്നിക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളൊരു ജനറൽ കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാനുള്ള ടെക്നിക്ക് ഇതാണ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് എഴുതാനായിട്ട് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് എഴുതാനുള്ള ടെക്നിക്ക് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡയഗ്നൽ എലമെൻസ് അങ്ങോട്ട് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓഫ് ഡയഗ്നൽ എലമെൻസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ സൈൻ മാറ്റിയെടുത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് നോക്കാം ഒരു ജനറൽ കേസ് അതിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏതെന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ എലമെൻറ്റ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ ഇതൊരു ജനറൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് നമുക്കറിയാം കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് എ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പിടിച്ച് ഓരോ എലമെൻസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോഫാക്ടർ കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെ കോഫാക്ടർ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കിട്ടുന്നത് എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ആണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർസ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർസ് ഓഫ് ദി കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർസ് എഴുതാം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അത് ഇതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർസ് എന്താണ് ഈ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർസ് എഴുതി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതും എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ ഈറോ അടുത്ത കോളമായിട്ട് എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ അപ്പോൾ
അതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫൈൻഡ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ഇസ് സിക്യൂരിറ്റി വൺ ടു ത്രീ നമുക്കൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കൊടുക്കുക നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ഫോർ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം കോഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് ഇതിൻ്റെ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെതേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് വൺ ടു ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ എലവൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ആക്കാം ഇത്ര എലവൻസ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ആക്കി പിന്നെ നമുക്ക് കോഫാക്ടർ മെറ്റിക്സ് കോഫാക്ടർ മെറ്റിക്സ് ഓഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആരെയൊക്കെ കൊടുത്തു ഇങ്ങോട്ട് ഡിഫറൻസ് എഴുതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ അടുത്തത് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ അതിൻ്റെ അടുത്തത് നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റോയിലെ മൂന്ന് എലവൻസ് ആയി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങാം ടു ഇൻറ്റു സെവൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ അടുത്ത ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി ഇത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് സിക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് സെവൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ അപ്പം ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ വരുത് ഇത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വരും ഇത് തേർട്ടീൻ വരും ഇവിടെ ത്രീ എ മൈനസ് സിക്സ് ത്രീ എ മൈനസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ ഇപ്പം എന്താണ് എന്തൊക്കെ എലവൻസ് ആക്കി തേർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടീൻ പിന്നെ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ത്രീ എ മൈനസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ ഇപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അഡ്ജോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആണ് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടീൻ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ത്രീ ടെൻ ട്വൻറ്റി ആ മൈനസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് അഡ്ജോയിൻ്റ് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് എഴുതിയാലും മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തേർട്ടീൻ ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ത്രീ മൈനസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി മൈനസ് ടെൻ ഇതായിരിക്കും ഈ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന വിധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്
നമ്മൾ ആദ്യമേ ഈ ത്രി ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതി ഈ രീതിയിൽ എളുപ്പമാർഗത്തിൽ നമുക്ക് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതാം അതെന്നെല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അഡ്ജോയിൻ്റ് കിട്ടും അപ്പം ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു ബൈ ടു ആണേലും ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണേലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വിധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണുമ്പോഴേ ഐറ്റി ഇസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ദി കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കോ ഫാക്ടർ ഒരു മെട്രിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതാൻ നമ്മൾ പഠിച്ച് അത് ടു ബൈ ടു ആണേലും ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണേലും അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത തന്നെ ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ അതിന്റെ അഡ്ജോയിന്റെ കൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അഡ്ജോയിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഇസ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക തിരിച്ചാ തിരിച്ച് വേണേൽ ആകാം അഡ്ജോയിൻ്റ് ഇൻറ്റു എ ആകാം അത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഡിറ്റമിൻ്റ് എ ഇൻറ്റു ഐ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബൈ എൻ ഓർഡർ എന്നെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റെ സിക്കിൾ അഡ്ജോയിൻ്റെ എ സിക് ഇൻറ്റു എ സിക്കിൾ ഡിറ്റമിൻ്റ് എ ഇൻറ്റു ഐ വേർ ഐ ഇസ് എ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ എന്ന് പറയും എൻ ബൈ എൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിറ്റമിൻ്റ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ശരിയാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് തന്നെ എടുക്കാം ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ഫോം എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ ഇതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്ജോയിൻ്റെ ഒക്കെ എഴുതാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എഴുതി അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട്സ് എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് എഴുതിയാൽ അതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റ് എ ആണ് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ അതും അതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റോയും ഇക്കോളോ ഈ റോയും ഇക്കോളോ ഈ റോയും ഇക്കോളോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെൻറ്റും ഇതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടറും ആയിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത എലമെൻറ്റ് എ വൺ വൺ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ എ വൺ ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് എ വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു എ വൺ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടുത്തെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നതല്ല ഇതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ ഇത് ഇതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ ഇത് ഇതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് കോ ഫാക്ടർ ഈസ് ഡിറ്റമെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ എലമെൻറ്റ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മ
കോഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല അപ്പം നമ്മൾ എലവൻസ് എടുത്തിട്ട് കോഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടെ സീറോ നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത് നോക്കാം എ വൺ വൺ എ ത്രീ വൺ ഉണ്ടോ ഇതൊന്നും കോഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും സീറോ എന്ന് വരും അടുത്ത റോയ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് റോയ് ഈ കോളമായിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോയും ഓരോ കോളമായിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം എ ടു വൺ എ വൺ വൺ ഇതൊന്നും കോഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ കറക്റ്റ് വന്നു അതിന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന എഴുതാം പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ ഇതൊന്നും കോഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല ഈ എലമെൻസിൻ്റെ ഒന്നും കോഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സീറോ എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ അടുത്ത ഇത് എടുക്കുക എ ത്രീ വൺ എ വൺ വൺ ഉണ്ടാ ഇതൊന്നും കോഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലാത്തത് ഒരു സീറോ ആണ് എ ത്രീ വൺ എ ടു വൺ ഇതൊന്നും കോഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സീറോ വരും അടുത്ത എ ത്രീ വണ്ണും എ ത്രീ വൺ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി എലമെൻസ് ആൻഡ് കോഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സിനെ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ എലമെൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ആന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും കെ ഇൻറ്റു കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കെ ഇൻറ്റു ബി കെ ഇൻറ്റു സി കെ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ എല്ലാ എലമെൻസിനും നമുക്കൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് കെ എ എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഡേ കോം ഫാക്ടർ ആണ് സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ഡേ കോം ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്ന എന്താണ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡിറ്റർമിൻ ഡേ ഇൻറ്റു അതിന് വെളിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ സീറോ സീറോ ഡിറ്റർമിൻ ഡേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെളിയിൽ എടുക്കുകയാണ് സീറോ വൺ സീറോ 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 വൺ ഇതാണ് മെട്രിക്സും ഡിറ്റർമിൻ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് എല്ലാ എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവിടെ കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മധുരപ്പെട്ട കെ ഇ കെ എഫ് കെ ജി കെ എച്ച് കെ ഐ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കെ വെളിയിലെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നേരെ മുറിച്ച് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കെ ഇങ്ങ് വെളിയിലെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കെ ആയി ഇവിടെ ഒരു കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് കെ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കെ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിൻ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ റോയുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചാണ് കോമൺ ഫാക്ടർ അത്ര ആണ് അങ്ങനെ ഡിറ്റർമിൻ്റെ കേസ് പക്ഷേ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് എല്ലാ എലമെൻസിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഈ റോയിൽ ഡിറ്റർമിൻ്റെ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ്റെ കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഡിറ്റർമിൻ ഇതിനു വേണേൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ്റെ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിനെ എഴുതാമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഡിറ്റർമിൻ്റെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയാം അതിങ്ങനെ വെളിയിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ്റെ ഇൻറ്റു ദിസ് ഈസ് യൂണിറ്റ് മെത്തഡ്സ് ഓഫ് ഓർഡർ ത്രീ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് എഴുതി അതല്ല നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്ക് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റെ തിരിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജോയിൻ്റെ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിറ്റർമിൻ്റെ എ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് ഇപ്പം എയുടെ ഓർഡർ ഏതാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഐയുടെ ഓർഡർ എ ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഐ ത്രീ ബൈ ത്രീ എ ടു ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഐയും ടു ബൈ ടു എ ഫോർ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഐയും ഫോർ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച റിസൾട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പഠിച്ച മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എന്താണ് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റെ സീക്വൽ ടു അഡ്ജോയിൻ്റെ എ ഇൻറ്റു എ സീക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിൻ്റ് എ ഇൻറ്റു ഐ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസൾട്ട് ആണ്
ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണോ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം ഫോർ മൈനസ് വൺ സിക്സ് ടു നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റെ എഴുതണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം ഈ ടു ഫോർ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ സൈൻ മാറ്റുക ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അഡ്ജോയിൻ്റെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റെ എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോയിൻ്റെ എ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർ മൈനസ് വൺ സിക്സ് ടു വൺ ആ അഡ്ജോയിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ആ പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വിറ്റാമിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം വിറ്റാമിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ മിനിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഫോർട്ടീൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി എ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിൻ്റ് ആ ജോയിൻ്റ് ഏത് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ്റ് എ ഇൻറ്റു ഐ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് അടുത്തത് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് ഫോർ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് റോ എടുക്കാം സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് ഉണ്ട് സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഫോർട്ടീൻ സീറോ സീറോ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർട്ടീൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൈ ഫോർട്ടീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഡിറ്റമിൻ്റെ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കത് വെരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്കൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് തന്നിരുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇതായിരുന്നു വൺ മൈനസ് വൺ ടു പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ത്രീ സീറോ മൈനസ് ടു വൺ സീറോ ത്രീ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് തന്നിരുന്ന വൺ സീറോ ത്രീ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം വൺ മൈനസ് വൺ ടു ത്രീ സീറോ മൈനസ് ടു വൺ സീറോ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ടു ത്രീ സീറോ മൈനസ് ടു വൺ സീറോ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ടു ത്രീ സീറോ മൈനസ് ടു വൺ സീറോ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ടു ത്രീ സീറോ മൈനസ് ടു വൺ സീറോ ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ കോർണറിലെ എലവൻസ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്ര ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന എലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് സീറോ മൈനസ് സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് നയൻ സീറോ മൈനസ് സീറോ ഇനി സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് സീറോ അടുത്തത് ടു മൈനസ് സീറോ പിന്നെ സിക്സ് പ്ലസ് ടു സീറോ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പെർഫാക്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സീറോ മൈനസ് ഇലവൺ സീറോ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പെർഫാക്ട് മെട്രിക്സ് ഓഫ് ആയി കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റെ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് 
ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ സീറോ മൈനസ് ഇലവൺ സീറോ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഒന്ന് കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് കാണുന്നത് ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ആണ് ഇതല്ല ഇതാണ് കോ ഫാക്ടർ ചെയ്തത് എൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇലവൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇലവൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എ ഇൻറ്റു അഡ് ജോയിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് ടു ടു ത്രീ സീറോ മൈനസ് ടു വൺ സീറോ ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ അഡ് ജോയിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു സീറോ ത്രീ മൈനസ് ടു സീറോ ത്രീ ടു വൺ മൈനസ് ഇലവൺ വൺ എയ്റ്റ് സീറോ മൈനസ് വൺ ത്രീ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സീറോ മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഇലവൺ ഇലവൺ പ്ലസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇലവൺ അടുത്ത ഈ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോള ഇട്ട് നോക്കാം ത്രീ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് സീറോ വരും അടുത്തത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോൾ എടുക്കാം സീറോ 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 അടുത്തത് നയൻ പ്ലസ് സീറോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് റോ നോക്കാം നയൻ ഇൻറ്റു സീറോ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോൾ നോക്കാം അത് സീറോ വന്നു അടുത്തത് നയൻ സീറോ പ്ലസ് ടു എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഇലവൺ വരും അടുത്തത് സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് കോളം നോക്കാം സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ വരും അടുത്തത് സീറോ പ്ലസ് മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ സീറോ വരും അടുത്തത് വൺ ത്രീ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ വരും അടുത്തത് തേർഡ് റോ തേർഡ് കോളം നോക്കാം ടു പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് ഇവിടെ ടു പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ പ്ലസ് ടു ഇലവൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത് മണിക്കൂർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫ്രാക്ട് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ 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 വൺ സീറോ 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 വൺ ആണ് അതായത് ഈ സി ഇലവൺ ഇൻറ്റു നമുക്ക് അതറിയാം ഇതൊരു യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇലവൺ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് എഴുതും വാട്ട് ഈസ് ഇലവൺ ഹിയർ ഇലവൺ ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് സോ ഡിറ്റർമിൻ്റ് എ ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോ ഇൻറ്റു ഐ സിക്കിൾ ടു ഡിറ്റർമിൻ്റ് എ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എ ഇൻറ്റു അഡ്ജോ ഇൻ്റെ ഓർ അഡ്ജോ ഇൻ്റെ ഇൻറ്റു എ സിക്കിൾ ടു ഡിറ്റർമിൻ്റ് എ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേരിഫിക്കേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് ഒരു സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്താണ് ഒരു സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് സപ്പോസ് എ ഇസ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഒരു സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ആണെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഈ സിംഗിൾ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അത് സീറോ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് തന്നെ പറയാം സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ സോ എ ഇസ് എ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എ ഇസ് എ സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇഫ് ദ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇസ് സീറോ ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്
determinant of adjoint of a matrix sum determinant of adjoint of a matrix endana ebda nokka suppose we have a square matrix square matrix of order n ये इन दो बारे इन दो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना इन दो ऑर्डर है ना हमारे लिए अब नमक के बुढ़े डिटरमिनेंट ऑफ़ इस आठ जोई डाने का नहीं तो ऐसा मुकदमा होगा ना हम लोग इन्हें बढ़िया चुन दे आठ जोई इन्दे इन्दुए सिक्योर डिटरमिनेंट इन्दुए आई एम ओवर्स पिछले जो मैट्रिक्स आठ हम लोग डिटर्मेंट Take um, determinants on both sides. Take determinants on both sides. Now, now, now we are joined. We do a bit of determinant. Now, this is our yes question. I do determinant. Let me see. डिटर्मेंट क्यूब इनटू वन सीरो 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 वन सीरो 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 वन दाने आह मैं ट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वाले टोला वित्तीय सर दाने इबड़े एक वो रोयल और कॉन्फ्रेक्ट उन्हें आदमी ने रखा सो डिटर्मिनेंट है इबड़े एक डिटर्मिनेंट है ये मून एलिमेंट्स ने कॉन्फ्रेक्ट दाने इस टाइप का आउटसाइड हमारे बिटाइन बंदे इधर आने आठ जो इंडे इंडे डिटरमिन्ड है सिक्योर टू डिटरमिन्ड है मगर ये इंडे इंडे वैल्यू इन वाले बोलने दाने सिर्फ ट्रायंगल मैट्रिक्स साइड तो अलग कर दिया इंडे वैल्यू इन वाले इंडे वन आना ना मगर ये लेकिन रेस्पॉन्स नंबर तेरे वन आना बेरेन बंदों वन डिटर्मेंटिकोटिकोर डिटर्मेंट ये इससे ये नहीं क्या ना नॉन सिंगुलर मतलब सिंगुलर में टिक्स नॉर्मल है डिटरमिनेंट है सिरो आई डी को मिलाना सिंगुलर नॉर्मल है बट नॉट टिकल जो सिरो आम बन जाए नॉन सिंगुलर है इफ ये इससे नॉन सिंगुलर में टिक्स ऑफ वाटर है स्क्वायर में टिक्स नहीं है ना बराबर नहीं वाली बात कोई ना स्क्� 
determinant of adjoint x is equal to determinant of n n minus 1 raised to n minus 1. Now, we have to do result. If a is a non-singular matrix of order n, square matrix of order n, then determinant of adjoint is equal to determinant of y raised to n minus 1. Would n and would n minus 1. And j are angle 4 on them. 6 are angle would 5 on them. That's what they are saying. This is important that the result is done. If you have a result, the result is done. Determinant of adjoint is equal to determinant raised to n minus 1 where a is a non-singular matrix of order n. This is all very important that the result is done. We have to learn the result. Now, if you have a result, you will have to use a matrix A and a square matrix of A. If you have a matrix A, then you will have to use a square matrix of A. Now, if you have a determinant of adjoint, you will have to use a determinant of adjoint. You will have to use a determinant of adjoint and raise to n minus 1. So, if you have a square matrix of order n by n, you will have to use a single matrix. Pangai yang ni kalau ah matrix ini adjoint je, kahana dah mukain je, determinant of adjoint ni kahana ni, ini kan dah ni mesti determinant raised to n minus one. Perkhidmatan lo mungkin kalau macam saya kalau, perkhidmatan lo mungkin. If A is non-singular matrix of order n by order three by three. Then, determinant of adjoint is, now the option is not the right answer, determinant of, determinant of square, determinant of cube, 3 into determinant, you know what I am going to answer that. That is, A is a non-singular matrix, that is important that will work on a non-singular matrix of order 3 by 3. Now, what is the answer to 3? Pangai yang ini adalah adjoint yang kanan yang baru. Determinant of adjoint yang kanan. Nampaknya formula yang sejajar dengan determinant yang raised to n minus one. Nampaknya yang dengan determinant yang raised to three minus one. That is determinant yang square. Pada tiga by tiga beri yang ini lembut dua lagi. Pada ini lembut nampaknya. Ah, itu. Ah, nampaknya pun saya. Pada ini orang perayaan yang dengan nampaknya ini adjoint yang dengan kanan dah. Ini dia mahal juga orang ni. Ini determinant of adjoint dia orang ni. Determinant dia, buat 3 by 3 orang ni buat 2 ni juga. Buat 4 by 4 orang ni buat 3 ni juga. 